Okay, anasema alikuwa Grace kutoka Nashno katika shule na sita. Anasema na mpenzi wangu, nataka mm -hmm. natamani awe mume wangu mm. lakini hayupo vizuri. Ndio. Nilipata mchukuko kwamba ni mume wa mtu yuko vizuri sana dokta. Mm -hmm. Lakini huyu mpenzi wangu anaboa kweli kweli. Nifanye mm. katika hilo wa naomba ni naomba wanawake mnisikilize sawa naomba wanawake ni mnisikilize kwa sababu gani mmekuwa wepesi sana wa kulaumu wanaume wanachepuka wanaume wanachepuka mmekuwa wepesi sana katika hilo lakini hamwangalii maeneo ambayo ni ya msingi sana sawa ni kweli hapo anayelaumiwa ni mwanaume sawa mwanaume analaumiwa kwamba hajui mapenzi ya kitandani ni kweli kabisa mwanaume ambaye hajui mapenzi ya kitandani anakuwa ni mzigo kwa mwanamke husika. Ni kweli unaweza kamlisha mwanamke, kumvalisha, kumnulia mpaka gari, kumjengea na nyumba nzuri lakini tendo la ndoa kwa mwanamke lina nguvu kubwa kuliko pesa yako. Napenda niambie wana kuliko pesa yako, sawa? Tendo la ndoa lina nguvu kubwa kuliko pesa yako. Nakumbuka dada mmoja kutokea Dar es Salaam anasema kwamba daktari sitaki kufa kabla sijafika kileni lazima nichepuke. Sawa, <laughs> shida yake mume wake ana ume mfupi. dada, na ana kazi yake nzuri, na anaongea kiingereza vizuri tu yule dada, sawa? Ngoja kupeka sisi nyingine inaofanana na hiyo hiyo, sawa? Huyu dada alikuwa na mchumba, lakini yule mchumba ameshindwa kumuoa kwa sababu hana uwezo wa kulipia mahari. Na huyu dada sasa amepata mwanaume mwingine ambaye ana uwezo wa kulipa mahari, lakini kitandani hayuko vizuri. Anaambia daktari fanyeje? nirudi kwa kaka aliuliza swali hilo sawa kubwa ambalo ningekuambia wanawake ambao mko kwenye mahusiano aidha ndani ya ndoa au mna mpango wa kuingia ndani ya ndoa na una mwanaume ambaye anaboa kitandani la kwanza lazima uhakikishe yapo mazingira ya kuongea naye juu ya hilo swala kabla hujaanza kuchepuka au kurudi kwa mpenzi wako zamani ongea naye mwambie bwana kwa kweli huwa sifai tena wanawake kufanya mapenzi na wewe sasa kwa wale ambao wako ndani ya ndoa, ndoa miaka kumi ukimwambia leo atashtuka, yani miaka yote ilikuwa na ilikuwaaje? Atashtuka. Lakini kweli ni kwamba na cha msingi ni kwamba lazima umueleze ukweli kwa sababu huna mpango wa kuchepuka. Na, na, na nisikilize kabla uja uja, uja ni hukumu. Naomba nisikilize, sawa? Alikuja dada mmoja usini kwangu, akiwa na kesi inaofanana na hili. Kwa ndani ya ndoa miaka kumi na miwili. Sawa? Kama miaka mitano iliyopita, sawa? mzuri lakini mweusi lakini ruhusi mzuri sawa afu mrefu ametia kikangi chake kimoja kizuri sana sawa anakuja ana maoni kama ile mume wangu hanifikishi kileni hii ndoa ina miaka 12 nikamuuliza yeye mwenyewe mwanamke nikamwambia wewe unajua jinsi ya kumwandaa mwanamke sawa sawa mwanaume sawa sawa mwanaume na maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo anaamishwa mingi ameshafahamu unafanya jinsi ya kumhudumia mwanaume akasema sijui nikamwambia nacho kitabu cha jinsi ya kumnogesha mwanaume By then nilikuwa na kiuza shilingi 5000 hiyo miaka 4 iliyopita. Sasa hivi na kiuza shilingi 7. Nikamwambia na kitabu kingine vile vile jinsi ya kushinda kusaliti. Akachukua vitabu vyote, akaenda. Nimestroka misungwi tu hapa. Sema pale, ni misungwi tu hapa. Nakumbuka historia ile kutoka misungwi, sawa? Dada akaenda akafanyia kazi vile. Alifanyia kazi mwanaume akapata utamu. Mwanaume naye akajisikia deni na akaanza kuhangaika kuhakikisha mwanamke anafika kileleni kafikia mwanamke anafika kileni na mwanaume anaenjoy sasa mwanamke wananipigia simu anambia daktari uweze kuamini siku hizi mume wangu akipoka kazini moja kwa moja anakuja nyumba na sio peke yake ananipigia simu hapo kwa ofisi anapigia simu mara kwa mara kwa sababu hataki nikamgawia huu tamu mwanaume mwingine kwa hiyo anakuja kwenye swali lako dadangu sawa iwapo wewe utakuwa na mambo mengi kumfanyia mwanaume mwanaume naye atajisikia kwa nini mimi sijui mambo mengi Nazo vitabu nazo video clips ambazo utazi utaweza kukutumia na wewe na kutumia za mwanaume na za mwanamke gharama yake inaweza shilingi 1000 kutumia kwa njia ya mtandao wa Google Gmail ni barua pepe na kutumia kwa njia ya barua pepe ya mtandao wa Gmail kwa hiyo napenda kuambia dadangu ni kwamba kwa sababu kweli huyu ni mtu umeanza kutembea na mume wa mtu sawa ni mzuri kana anajua kitandani lazima ufikirie huyu ni mume wa mtu kinachosababisha yeye atoke kwa mwanamke mke wake aje kwako ni nini na hapo ndio nawataka na hapo angalizo wakina mama ambao uko ndani ya ndoa sawa usiridhike na kwamba hayo nayo mfanyia mume wangu yanatosha <laughs> na naomba mume wangu msikilize sawa usiridhike na kusema kwamba haya nayo mfanyia mume wangu anatosha jitahidi kuwa na mambo mengi ya kutosha utakani unapokuwa unajua mambo matatu tu unamboa mumeo bila wewe kujua kwa sababu mwanaume anajua utaanzia wapi utaishia wapi ndio la kwanza 
Never vitabu kwa ajili ya wanaume na video clip kwa ajili ya. Kwa hiyo utamuonyesha utampa hiyo vitabu ajisome aweze kupata. Yaani kwa sababu watu wengi hawayajui haya mambo. Wanafanya mambo kwa kubahatisha. Hawana uhakika kwamba hapa inapaswa nifanye nini. Kwa hiyo hilo jambo lakini lingine napenda kuzungumza upande wa pili kwa sababu dada asema huyu mume wa mtu ni mtamu. Akilinganisha na mchumba. Na kwa sasa nataka nizungukie na mke wake huyu mwenye mume mwenye mke wake sawa. Kwa kosa ngine mbona wanawake ambao ndani ya ndoa wanafanya? Wewe unajua mume wako anapenda tendo la ndoa? Sawa, unajua? Sawa. Lakini inapita siku tatu amejafanya tendo la ndoa uhangaiki. Sida 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 yani na nasukuza vitu, sawa. Inapita siku tatu amejafanya tendo la ndoa na mume wako kuhangaiki. Unaona ni kawaida tu. Unaona ni kawaida tu. Ndio ndio nasukuza hivi hivi. Ni kwa wanafanya wanaume kama maharage. Unasubiri mpaka viungue ndio uhangaiki. Lazima ufahamu jinsi ya kumhudumia mwanaume kama vile ule maharage unaangalia maji yamepungua ya au vipi uongezee maji. Sasa wewe unaona kwa mpaka yaungua ndio ushtuke. Utafika mimi sasa nje ya ndoa. Unakuwa hivi. Kwa hiyo nakupa changamoto za dangu na wale wengine ambao wanasikiza Metro FM usiku wa leo na wale ambao wanasikiza kwenye YouTube. Napenda nikwambie wazi kabisa kwamba iwapo unampenda mchumba wako tafuta mbinu za kumsaidia. Yupo ni mwanaume ambaye ana unyekevu yuko tayari kujifunza, basi mueleze kama bwana wenzio wanafanyaga hivi. Si yule huyu mume wa mtu, si unaona vitu ambavyo anakufanyia? Sawa. Si unaona? Ambapo vinasababisha mpaka upate utamu. Sawa. Kwa hiyo mwaka chukua somo kutoka kwa yule mwanaume wa mtu, mpelekee mchumba wako. Hiyo ndio shule.